ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള മുട്ടക്കറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭൂരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് രണ്ടും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് രണ്ടും ഈ റെസിപ്പിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഉപ്പെല്ലാ ഭാഗത്താകുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലായിടത്തും വെള്ളം എത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് ലൂസാക്കിയിട്ട് കുഴക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് എല്ലാ മാവ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇത് പാകത്തിന് ലൂസായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് ലൂസായാൽ നമ്മുടെ പൂരിക്ക് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പൊന്തി വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഈ ടൈമിന് നല്ലതുപോലെ കുഴക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതൊരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഏറൊന്ന് തട്ടാതെ അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് മുട്ടക്കറി ശരിയാക്കാം ഇനി മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരക എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും എന്നിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരുപാട് ടൈം ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് എത്രയും മതി കളറ് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടാണ് കറി വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് സെപ്പറേറ്റ് തിളപ്പിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര ആയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി ഇവയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ എണ്ണയിൽ കടന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കൂടുതലായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് ഇനി ഇങ്ങനെ തേങ്ങ വറുത്തിട്ട് തന്നെ ഇറക്കണം എന്നില്ലേ കറി വെക്കാൻ കേട്ടോ വറുക്കാതെ തന്നെ നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചിലവി മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഈ ചിലവുകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വളരെ ചെറിയൊരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി എന്നിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വിലയുള്ളിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വരുന്നില്ല കേട്ടോ അത് വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫൈൻ ആക്കിയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ലതുപോലെ അരയണം കേട്ടോ ഫൈനായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട വേണം അപ്പം അതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് അരച്ച് വെച്ച അരപ്പൊന്ന് നമുക്ക് ഈ ചട്ടിയിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് നേരം തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി തിളച്ച് മറിയരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കറി ടേസ്റ്റ് പോകും ഇനി നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവ് ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ
പൂരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് ചിക്കി പൊരിച്ചെടുക്കണം പുഴുങ്ങിയ മുട്ട വെച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ കറി വെക്കുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കറി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് പത്തിരിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ കറി അതുപോലെ ഭൂരിക്കും ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കറിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയും കൂടിയാണ് ഉള്ളിയും തക്കാളി ഒന്നും വയറ്റിയിട്ടൊന്നും സമയം കളയണ്ട ഇനി ഈ മുട്ട നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി ഇത് ഒന്ന് ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് തോമിച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാനിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ മുട്ടക്കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കറി ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഭൂരിയുടെ മാവ് അതായത് പോലെ ഈ തിക്കിൽ പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാ മാവും ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് കട്ടി വേണം കേട്ടോ എന്നെങ്കിൽ ഇത് എണ്ണയിലിട്ടാലും പൊള്ളച്ച് വരുള്ളൂ ഇനി പൂരി ചുട്ടെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് തിക്കൽ വേണം കേട്ടോ പരത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് നല്ല നൈസ് ആക്കിയിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ പൊങ്ങി വരില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ പൂരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള മുട്ടക്കറിയും പൂരിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടും വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് രണ്ടും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മുട്ടക്കറിക്കും തന്നെ വലിയ ഉള്ളിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഉള്ളി ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെറിയ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ